Hello everyone! Welcome to my channel. And for today's vlog, eh, hindi po tayo magpa-product review and hindi po rin tayo magmamamsha vlog. Um, for today's vlog, gagamitin ko naman po ang content yung aking pinag-aralan. Um, sa mga di po nakakakilala sa akin, ako po si Amira Guevara. Um, dati po akong licensed computer teacher sa isang private school. And kaka-resign ko lang po last November 2019. Nag-resign po ako sa kadahilanan na mas pinipili ko maging full-time mom. Um, meron kasi tayong mga kailangan i-sacrifice para makamutan talaga yung kaligayahan natin sa buhay. So, kanya-kanya lang tayong kaligayahan sa buhay, mga moms, mga mom. So, ayun po. Ang nanay ko po kasi is principal sa public school and meron din akong tinutulungan na teacher para matapos po ang kanyang module. Naisipan ko pong gawin tong vlog na to para naman matulungan ko yung ibang kaguruan. Kahit hindi na ako teacher, meron pa rin ako matulungan at maturuan kahit pa paano, kahit basic lang to para sa iba. Um, feeling ko malaking tulong na rin sa kanila to. Lalo na sa mga teacher po na hindi talaga techie at hindi alam yung Photoshop. Tutulungan ko po kayo ngayon. <laughs> sa mga module po kasi nila ngayon sa elementary, di ko alam kung bawal ba itong ginagawa o magbigay ako ng information um, pero bahala na <laughs> yung module po kasi nila sa elementary bawal silang gumamit ng mga pictures na galing sa internet um, kailangan po nilang mag-provide magpa-drawing dapat original from them na galing yung drawing na yun so bawal po talaga as in kumo sa internet kasi nga po makaka-copyright kaya ang ginagawa nila ay nagpapa-drawing sila. Ito po. Ito po ang example ng mga drawing. Hindi naman po kasi lahat ng guro marunong mag-drawing. Kaya yung ibang teachers din, to the rescue sila, tinutulungan din nila yung mga co-teachers nila para sa pag-drawing. Um, yung isashare ko sa inyo ngayon is kung paano kulayan yung drawing na to sa computer or dun sa Photoshop. Then, isa-save natin siya as image or as picture para ma-insert siya sa mga module. Kung interesado po kayo sa aking video, just keep on watching! For example, mga mom, ito yung iniscan nating picture. Then, nandito tayo sa Photoshop. Window, punta tayo sa File tab. Open. Then, hanapin lang natin yung picture na iniscan natin. Kapag mag-a-apply na tayo ng color, mga mom, punta tayo sa may Photoshop Tools. Hanapin nyo po yung Paint Bucket Tool. Under po siya ng Gradient Tool. Paint Bucket Tool, then choose po tayo ng color. Color yellow muna ang gating gamitin. Then, click po natin yung mga mangoes. Ayan, click lang po. Hanap naman po tayo ng color green. Click lang po natin ulit yung part na gusto natin lagyan ng color green. Hanap naman po tayo ng color brown. Pag po i-zoom nyo, control plus sa keyboard po, control then plus. Kapag zoom out po, control minus. Plus color. Kapag satisfied na kayo mga ma'am, pwede na natin siyang i-save. Yan. Nakikita nyo naman po yung difference ng walang kulay sa with color na po. 
Um, save po natin siya. Punta tayo dun sa file tab. Then, save us. Ang gagamitin nyo pong format. Kapag gusto nyo merong white background, ang gamitin po natin is JPEG or JPEG. Then, file name. Tree with color. Then, save. Yan po yung final, yung JPEG format. Then, kapag naman po gusto nyo transparent yung background, gamit po kayo ng Magic Eraser Tool. Then, click nyo lang po yung white background. File, save us. Ang magiging format naman po kapag transparent background is PNG. Select po natin yung PNG, then tree with color, transparent, BG. Then save, may lilitaw po dyan, click nyo lang yung okay. Next, drawing po, open po tayo ulit. Zoom lang po natin. Then, hanapin natin yung color block. Paint pocket tool. Sa hair, color block. Then, sa eyes. Then, mapapansin nyo po dito pag clinic ko to, yung buong eyes nya po na color block. Undo muna po natin. Control J or edit. Undo paint pocket tool. Then, punta po tayo dito sa my Photoshop tools. Hanapin po natin yung brush tool. Then, kailangan natin isara yung open space doon sa my eye. Then, resize lang natin yung brush. Then po, i-brush lang natin yung nakabukas na part doon. Then, pwede na tayo gumamit ulit ng paint bucket tool. Make sure po na lahat ng lining ng drawing is nakaklose para hindi po madama yung ibang area kapag nag apply kayo ng color. Kaya po kailangan makapal yung ball pen na ginagamit nyo pang trace dun sa drawing. So, ayan mga madam, sana po meron kayong natutunan sa akin kahit konti. Sana po natulungan ko kayo kahit pa paano. Um, 
Kung may, mar- may mga content or tutorial suggestions po kayo, kung may gusto pa po kayo matutunan, kung kaya ng aking kaalaman, <laughs> um, pre po kayong mag-comment doon sa comment section. Suggest lang po kayo kung kakayanin, gagawin ko po. Ang bala ko po sa next vlog ko is about digitized lesson, digital lesson. Yung gagawan ng video, yung isang mood, yung isang module, um, something po na ganun, gamit ang Kind Master application. Kung nagustuhan nyo po itong video na to mga madam, please like this video at kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para update Ited po kayo sa lahat ng aking mga uploads. Thanks for, thanks for watching po and bye-bye! Good night!